。游戏里面我们有用不完的弹药，那为什么在现实当中突击步枪的弹匣里却通常只能装上三十发子弹呢？哎，它就不能多装点吗？它为什么非要是个整数呢？哎，实际上啊，在过去，弹匣容量可是要随意的多啊。比如苏联的波波沙，嘿，咱可以用上弹鼓嘛，一次装上71发子弹，带来双份的快乐。比如德国那支非常著名的 M P 4 0下面插着的，也是一个装了32发子弹的弹匣。哎，它不是整数哦。还比如这支经典步枪 M 1 6早期用的直弹匣呢，这只能装下20发子弹，真的是有点自信过头了。所以你看到问题没有啊？想要多带子弹，但又不想趴不下去呢？你要么得上弹鼓，要么得容忍这种奇葩的快完成了一个圈的弹匣了。可他们又都不靠谱，还又笨又重嘛。那直接减负成二十发，哎，可你用的又是现代的自动武器，扳机一抠就要准备换弹匣了。哪一个士兵能够扛得住呢？所以三十发左右的弹匣容量是妥协之后较为平衡的结果了。哎，但为什么不左也不右，就正好是三十呢？很简单啊，因为它是十或者五的倍数嘛，既方便能够快速算出弹匣里面还剩了几发子弹，也方便用弹夹来给弹匣装子弹。这个是弹夹，它通常夹着的都是十发子弹了。好了，还有什么遗漏的，你就来帮我补充一下吧。一战期间，人们终于可以把机枪带上天空了。他们被架在机身的顶部，位于飞行员的前方，使后者能够一边开飞机，一边对着目标猛烈的扫射。哎，可不过问题就出现了啊！在枪口和目标之间呢，不是还夹着个螺旋桨吗？怎么办呢？高级一点的做法是后来发明的机枪同步器，它的工作原理几乎跟现在汽车发动机里面的凸轮轴一模一样，也是利用跟螺旋桨同步旋转的凸轮来控制机枪的开枪时机，使它在螺旋桨划过面前时能够闭上嘴，划走之后呢才再次开火，这样就不会自己打自己了。那低级一点的做法呢？哎，毕竟同步器的发明和验证是需要时间的嘛，在没有它之前呢，大多数的飞机只能够在螺旋桨叶片的背面装上一个楔形的金属保护块，指望当子弹打在上面后被它偏转掉，就不会再进一步对叶片造成伤害了。但实际上啊，也就起到个心理安慰的作用吧。好了，还有别的方法吗？哎，这回啊，终于轮到法国人了，他们站出来说：“我有，哼，看就是这个啊。”把机枪架高一点，只要高过螺旋桨，啥同步器，啥偏转块，通通都能免了。想要愉快的射击，就不能有那么多的干扰嘛。嗯、呃，可他们考虑过机枪手的感受吗？全程迎风站在高处，在激烈的战斗中还会受到敌人子弹的特殊照顾。要是飞行员手痒来个激动，算了，最好还是不要啊。这会让他们先激动起来的。所幸最后这架飞机并没有真的出现在战场上，理性还是战胜了浪漫。呃，浪漫，碰碰车你可能玩过，但是碰碰船嘛就不太可能玩过了。可是啊，美苏两个大国还真就用了数千吨级的大船玩过一次碰碰船的游戏，那是在1988年的2月，著名的黑海撞船事件。国际海洋法里面呢有一个概念叫做无害通过，它是这样定义的：如果船舶从国际水域的一个点通过尽可能短的航线驶向国际水域的另外一个点，而这条航线恰恰落在了别。别国的领海里面的话，那么你只要保证在经过时不损害该国的和平秩序或者是安全，就是可以的。不过定义虽有，但是解读依然还是看个人，尤其是还在冷战中的美苏，那当然是各有各的解释啦。美国人认为，哎，这是法律赋予咱的权利啊，既然有了权利，就不需要时，就必须要开着船过去晃，而且啊，到越有争议的地方晃还越带劲儿呢，这样才能给全世界树立一个遇事不怕的好榜样。苏联则认为，我绝对承认你这个国际法，但是呢，是有一定限度的。比方说，无害通过时，需要在我指定出来的专门海道里面才行。哎，你看，两个大国杠上了，不是？于是， 1988年2月，在美国海军约克敦号巡洋舰和卡隆号驱逐舰无视苏联的抗议，依然以无害通过的理由穿过克里米亚半岛附近的黑海时，苏联人不得不以自己特有的彪悍手法亮出底牌了。是的，咱不上升到动物，但撞你我总行吧。两艘苏联的护卫舰虽然吨位上跟美国人差了不少，却非常专业的撞了过去。哎，是既解了气，又让对方知道我是在玩真的，还没有造成什么大的损失，拿捏的恰到好处啊。哎，果然这一撞呢，反而促成两个大国坐下来，达成了几项之前一直悬而未决的海上争端。哎，也是挺讽刺的啊。万万没想到啊，在珠海航展上，竟然把我们最新的枪械一个个都摸了个遍。哎。
，摸着摸着，有个问题就涌上了心头，那就是瞄准器它都是在枪管的上方，而且有的还挺高的。即使我三点一线把目标给瞄准了，但其实枪口对着的并不是这条线啊，它到底是怎么做到打过去就正好落在了准心上的呢？哎我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来了解一下。其实答案很简单啊，因为瞄准线，也就是眼睛、照门、准心和目标之间的连线，同下面这根枪管的延长线，也就是射击线之间呢，并不是平行的关系。虽然它们看起来和感觉起来都似乎是平行的才对啊。但是呢，这两者却是有一定的夹角的。简单来说啊，枪管延长出去的射击线会比瞄准线略微上翘，这是为了消除子弹的抛物线运动对于射击精度所造成的影响。哎，还是上图会看得更明白一些。图中的红线呢是瞄准线，由于只是一根假想线，所以不会受到物理世界的影响，一路出去都是笔直的。而黑色的线呢，就是子弹打出去的轨迹线了，它会是一条明显的抛物线。我们可以从中看到两个信息，一个是它出膛的时候呢，就是往上走的，说明射击线同瞄准线之间是有夹角存在的。第二个是啊，它同红色的瞄准线之间呢有两个交叉点，图中两个交叉点的位置呢分别是在三十米和两百米。这就说明啊，如果这把枪瞄准的正好是三十米或者是两百米距离上面的目标的话，那么子弹飞过去落在的地方就正好和你瞄准的地方重合了，打的是相当准啊。但如果你瞄准的目标是在三十到两百米之间的话，那么你打的就偏高了。哎，比方说一百米的位置上呢，偏高达到了八厘米；而如果你瞄准的目标是在两百米开外的话，那么打的就偏低了。你看到了三百米的地方呢，已经偏低三十厘米了，肯定就。拖把了嘛，所以看到这儿呢，我的第一个疑惑已经解开了，那就是之所以抬高的瞄准器不会影响到射击精度，是因为子弹它是向上射出去的，是被抛到目标上去的。哎，但是这又引出了第二个问题。我们不可能总是打三十米或者两百米上的目标啊，要是距离不满足，该怎么调整呢？哎，这就是表尺要做的事情了。想象一下，想要让子弹的轨迹线在100米的距离上同瞄准线重合起来，我们可以怎么做呢？之前在100米上，它是比瞄准线高了8厘米，对吧？那我们是不是只需要将枪管抬的低一些，减小瞄准线同射击线之间的夹角，就能够让子弹在飞到100米的时候正好落在瞄准线上了呢？哎，就像这样一样。同理啊，如果想要击中300米处的目标，那把原本已经矮了30厘米的枪口抬。抬高加大瞄准线同射击线之间的夹角，是不是也就完美解决问题了呢？所以表尺要做的啊，就是能够依据目标位置来自由的调整瞄准线与射击线之间的夹角。该怎么做呢？拿最直观的立框式表尺来举例啊，在它立起来的框架里面呢，有一个能够上下移动的罩门。当把罩门放到最上面瞄出去呢，瞄准线同射击线之间所形成的夹角自然就是最大的状态了。所以它瞄准的啊，就是最远的目标。比方说，这个表尺上标注的数字15呢，就表示着 1,500 码的距离，大约是 1,400 米不到。对于步枪来说呢，已经非常远了。而如果把罩门放到最低的地方瞄出去呢，瞄准线同射击线之间的夹角就会非常小了。此时瞄准的就是100码，哎，九十米处很近的目标了。基本上呢，瞄准就是这么回事了。看起来再高级的设备呢，底层逻辑也就是这样的，只是会更加方便与精确而已。哎，比如你们仔细观察这个立框式。的表尺有没有发现一个很明显的 bug 呢？就是距离越近啊，刻度之间的间隔也越窄；反过来，距离越远，刻度的间隔也越大。这是因为子弹在空气中飞行时，受空气阻力的影响，射击距离的增加量同枪口抬高角度的增加量不是个等比例的关系啊。随着子弹飞得越远，你想要让它飞得更远的枪口的抬高量还得要更大才行。但这无形中增加了调整表尺的难度。因为间隔并不是平均的嘛，尤其是那些距离近的刻度那么密，很容易就把罩门放在了一个错误的位置上，这在战场上慌乱之下是太容易发生了嘛。所以呢，怎么解决呢？哎，用弧形表尺啊。表尺躺下来，上面均分刻度，再套一个可以前后滑动的垫块，而每个刻度所对应的不同高度呢，则由垫块下面的弧形底座给撑起来。哎，你看它是这么工作的。所以就不容易再弄错了嘛。哎，好了，今天呢就讲到这儿吧。我是火箭叔，关注，把不一样的科学知识讲给你听。
，帮大家打了一个样啊。我的确是踩到了一枚地雷，不过呢，它还好是一枚模型地雷了。虽然我又是按照增加火一比一的用3 D 打印出来的，但这里面呢是没有炸药的，只有丰富的内购。我一会儿会拆开来给你们看看的。不过我得先问你们一个问题啊，我刚才的操作是不是有错误啊？如果踩到它之后不抬起脚来，想办法将它维持在踩下的状态，它是不是就会像很多的影视剧里面演的那样不会爆炸了呢？嘿嘿，想多了啊！实际上，几乎所有的地雷都会在踩下去的一瞬间就爆炸的，根本就不会给你任何钻空子的机会。还压着呢，那就是纯粹的戏剧效果罢了啊！武器上面要的不是吊着敌人的胃口，而是立竿见影的杀伤。比方说，这枚美军在1955年到1974年之间生产的 M 1 4地雷，其引爆方式就是简单的踩上上面这个压力板就够了。它具体呢是这么工作的啊，这个东西啊叫做保险插销，当它插在地雷的压力板上面的时候呢，就会限制压力板的向下动作。你看，等于是就从物理上起到了保险的作用嘛。所以在部署之前呢，是需要将它拉出来的，这样压力板就能够被压下去了。压下它所需要的力量呢，大约为9到十六公斤。基本上，只要是轻轻的踩上它，就能够激活它了。它的弹力啊，是由里面的这个叫做碟形弹簧的东西来提供的。哎，多说一句啊，这个碟形弹簧呢，虽然是一个大多数人都不是太熟悉的冷门弹簧，但是它的应用范围其实是挺广的，尤其是在这种空间较为局促的地方，更是其强项所在了。我们回到地雷上。虽然此时保险插销呢已经被拉掉了，但它暂时还不具有任何的威胁，因为你看啊，压力板上的箭头呢还指着 S 呢，哎 ，S 代表 safe。此时踩下压力板里面的激针并不会运动，所以你必须要将压力板的箭头转到 A armed 武装之后，它才算是真正的做好了准备。现在踩下压力板，激针下移，撞击安装在地雷中心的雷管，雷管起爆，引燃周围的炸药，于是地雷便瞬间化为火球了。虽然不是那么大的火球啊，毕竟它就这么大点个头嘛。M 十四呢，并不是为了把敌人给干掉，而只是为了让他们受伤。因为一个人受伤之后呢，势必会拖慢好几个人的步伐。你要去救援，你要去照顾，你可能还需要去搀扶着他撤退，这可比直接干掉一个人划算多了。呃，虽然这么说呢，好像真的是挺没人性的。但是 M 1 4本身呢，就是没啥人性啊。它通常会跟反坦克地雷配合使用，埋在反坦克地雷的周围，以避免敌人前去拆除。因为它是一枚塑料炸弹，浑身上下唯有这里面的这根雷管是金属的，所以扫雷器根本就探测不到它。你一不小心就会踩了上去，让拆雷变成踩雷了，很是狡诈。而且难扫除，也让它在战后变成了一个巨大的麻烦，更是让很多无辜平民的生活直接就变成了噩梦。统计显示啊，每隔十五分钟，地球上某个地方呢，就会有一个人踩到地雷。哎呀，武器这个东西真是让人又爱又恨啊！愿世界和平吧，愿这个玩意儿呢，就当个解压玩具来，是挺好的啊。